सैलरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेक्शन फोर्टीन सेक्शन फोर्टीन सेक्शन फोर्टीन था दे आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज सेक्शन फोर्टीन ए इफ एनी इनकम इज एग्जम फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डेस अलाउड सेक्शन फिफ्टीन चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन एट्टी नाइन वन सेक्शन सिक्सटीन वन स्टैंडर्ड डिडक्शन हाँ है ना कौन सा डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एलिमिनेट हो चुका है सेक्शन सिक्सटीन टू एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अवेलेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सीबल एनी डिडक्टेबल एक्चुअल अमाउंट फाइव थाउजेंड एंड वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी सेक्शन सिक्सटीन थ्री professional tax or employment tax whatever the amount will be paid or payable by the ssc on the account of employment tax or professional tax will be allowed as a deduction definition part par hum log aaye the section 17 1 definition of salary basic salary wages annuity pension gratuity provident fund leave in cashment advance salary arrear of salary bonus commission परक्विजिट्स अलावेंसेज एंड सेक्शन एट्टी डबल सी डी ठीक सेक्शन सेवनटीन टू डेफिनीशन ऑफ परक्विजिट्स अभी पढ़ाया नहीं है एंड सेक्शन सेवनटीन थ्री डेफिनीशन ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलो अब जो टॉपिक डिस्कस होगा दैट इज सेक्शन सेवनटीन टू परक्विजिट्स हिंदी में इसको कहते हैं अनुलाभ नॉर्मली नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स को नॉर्मली वर्ड मैंने यूज किया है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स को यहां कवर किया जाता है अच्छा सर तो कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स का चलो मॉनिटरी बेनिफिट्स आप लोगों को लिखना नहीं है समझना है केवल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हमको मेरे एम्प्लॉयर ने हाउस रेंट अलाउेंसेस दिया क्या दिया कि आप किराए के मकान में रहते हो इस शहर में नौकरी करते हो किराए का पेमेंट करते हो आप ये लो लो किराए का कुछ अमाउंट जिसको कहा गया हाउस रेंट अलाउेंसेस मॉनिटरी बेनिफिट हुआ ना हर महीने फिक्स है कि हर महीने हमको डेढ़ हजार दो हजार ढाई हजार क्या मिलेगा हाउस रेंट अलाउेंसेस मालिक ने ऐसा नहीं किया मेरे मालिक ने कहा तुम्हें घर चाहिए ना वो घर दिख रहा है वो अब तू ले ले उसमें रह मैंने कहा किराया तू किराए की चिंता क्यों कर रहा है किराया मैं देख लूंगा रेंट फ्री अकोमोडेशन बात समझ में आई नहीं आखिर दोनों में हमको फायदा क्या मिल रहा है घर हो गया हमको मेरे मालिक ने कहा ये लो पाँच सौ रुपया हज़ार रुपया हर महीने का मेडिकल अलाउेंसेस के नाम से किसके नाम से मेडिकल अलाउेंसेस के नाम से फिक्स है मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ मुझे हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट मेडिकल अलाउेंसेस का मिल रहा है मालिक ने कहा ना तू बीमार नहीं तुझे पैसा क्यों दूँ जब बीमार हो ना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना वहाँ का हम पेमेंट कर देंगे इसको हम कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी कैश में तो नहीं ना मिला क्लियर है 
मालिक ने हमसे कहा तेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में ये लो पाँच सौ रुपया हर महीने बच्चे का कैश दिया इसको कहा गया एजुकेशन अलावेंसेस क्या कहा यहां पर कहना तू बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा या मेरे स्कूल में पढ़वा तेरी फीस माफ बात तो ही पड़ी उसको हम कहते हैं एजुकेशन फैसिलिटी अब समझ में आ रहा होगा दोनों में फर्क क्लियर है ये इस तरह से बेनिफिट ये देखो मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं और मॉनिटरी बेनिफिट्स को नॉर्मली हम लोग क्या नाम देते हैं और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं अब क्लियर है हटाए इसको हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स की सेक्शन 17-2 ने डिफाइन किया परक्विजिट्स पहला पॉइंट डिफाइन किया द वैल्यू ऑफ एनी रेंट फ्री अकोमोडेशन द वैल्यू ऑफ एनी रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय हाँ तो ठीक है ये आ गया हमारा पहला बेनिफिट पर क्विजिट का दूसरा हमको मालिक ने कहा वो घर दिख रहा है मैंने कहा दिख रहा है वो घर तेरा है आज से तू उसमें रह मैंने कहा किराया कहा किराया जितना है तू दो हजार दे देना तुझे इससे मतलब नहीं कितना किराया है मैंने कहा लगता तो दस हजार है मैंने कहा तू दो हजार दे देना कितना दे देना दो हजार अब मुझे किराया कितना देना पड़ रहा है जबकि फैसिलिटी कितने की ले रहा हूँ दस हजार की तो एक्चुअल में मुझे फायदे कितने के मिले आठ हजार क्लियर है इसको हम कहते हैं कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई employer to employ to so first hai rent free accommodation provided by employer to employ free of cost nothing will be charged from employee but here in the second case we are employer is going to charge some amount isko hum kehte concessional rent accommodation third अच्छा एक बात बताओ केवल घर ही मिल सकता है क्या दोनों केस में हमें क्या मिला है अकोमोडेशन क्या घर के अलावा और चीज़ें नहीं मिल सकती घर के अलावा और कोई चीज़ें नहीं मिल सकती मिल सकती हैं उनका भी बेनिफिट लो अब वो चीज़ें भी या तो फ्री में मिलेंगी या तो कंसेशनल मिलेंगी द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट provided by employer to the employee kaise either at free of cost ya to free of cost or at ya to free mein ya to or at concessional rate आगे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इसका मतलब ये कि अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट तो वो टैक्सेबल होगा पर क्विजिट की तरह केवल एम्प्लॉयी के हाथ में कौन सा एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो सर ये भी बता दीजिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है थोड़ी देर के लिए रुक जाती पॉइंट नंबर फोर द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय is met by employer
द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लीगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाई द एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की कोई ऑब्लीगेशन थी यानी कि जिम्मेदारी थी बिजली का कनेक्शन तेरे नाम है तो जिम्मेदारी किसकी पेमेंट कौन कर रहा है एम्प्लॉयर द ऑब्लीगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर घर पे गार्डनर तुमने रखा है माली पेमेंट कौन करेगा तुम मैंने कहा मैं करूँगा तो जिम्मेदारी किसकी थी पेमेंट कौन कर रहा है अब क्लियर है द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन गैस सिलेंडर किसके नाम है तुम्हारे पेमेंट कौन कर रहा है मैं ठीक है ना द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर कोई ऐसा अमाउंट पेमेंट कर रहा है जो सामने वाले एम्प्लॉय की लाइफ के एश्योर कर रहा है उसकी लाइफ को क्या कर रहा है यानी एल की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है शॉर्ट में अगर बोले तो एल प्रीमियम ठीक है ना एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉज ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी एज अ परक्विजिट क्लियर सिक्स any other fringe benefits sir baat samajh mein nahi aa rahi aap yahan par likh rahe hain yahan par bhi yahan to chaliye ghar tha pehli cheez to ye samajh mein nahi aayi ab aap likh rahe hain any other fringe benefits aakhir kitni benefits de rahe hain aur fringe benefits ka matlab kya hai as may be prescribed under this act जब भी ये लाइन आए एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट ये तो इसका मतलब एक ही होता है कि गो फॉर रूल्स गो फॉर रूल्स जब तुम लोग इनकम टैक्स में कस्टम ड्यूटी में एक्साइज में जब भी ये लाइन पढ़ो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट तो इसका मतलब उसके लिए रूल्स बने हुए हैं अब आप रूल्स पर दौड़ो तो इस लाइन का मतलब ही होता है कि रूल्स बने हुए हैं ठीक कुछ कायदे कानून बने कुछ और चीज़ें ऐड हैं ये छः पॉइंट पहले होते थे लेकिन अब दो नए पॉइंट पिछले दो साल से और जोड़े गए पहला स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज इधर एट फ्री ऑफ कॉस्ट बोलो ना और एट कंसेशनल रेट नहीं हो सकता लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन सुपर एन्युएशन फंड in excess of rupees 1 lakh isko aap likhe to uske baad hum ek ek karke define karna start kare
हो गया होगा देखिए डिटेल में हमको इसको और इसको डिस्कस करना है सबसे पहले हम ये समझ लें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होते हैं हटाएं इसको हमने लिखा है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ये स्पेसिफाइड इंप्लॉयज क्या हैं तो डिफाइन किया गया ये तीन तरह के लोग स्पेसिफाइड इंप्लॉयज होते हैं नॉर्मली हर कोई आ जाता है पहला डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अगर वो इंप्लॉयी होगा कंपनी को तो कौन सा इंप्लॉयी होगा स्पेसिफाइड इंप्लॉय ऑफिसर होगा तो वो तो अदर सोर्सेज में जाएगा तो कहा गया डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ये स्पेसिफाइड इंप्लॉय होता ही होता है सोचना नहीं है फुल टाइम वो पार्ट टाइम वो कोई लेना देना नहीं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर कोई एम्प्लॉय अगर कोई एम्प्लॉय जिस फर्म में काम कर रहा है उस फर्म में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या तो वो काम कर रहा होगा कंपनी में या तो अदर कंसर्न में प्रोपराइटरशिप में पार्टनरशिप में अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका अगर वोटिंग पावर उस कंपनी में 20 परसेंट या उससे अधिक है कोई भी इंप्लॉय स्पेसिफाइड इंप्लॉय माना जाएगा अगर उस इंप्लॉय का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब उस इंप्लॉय का उस कंसर्न में कम से कम 20 प्रतिशत का वोटिंग पावर हो वोटिंग पावर का मतलब इक्विटी शेयर का ओनर वोटिंग पावर किसको मिलती है जो इक्विटी शेयर का ओनर होगा क्लियर है मैं फिर से बोलता हूं तीन तरह के लोग स्पेसिफाइड इंप्लॉय माने जाते हैं पहला डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी दूसरा ऐसा बंदा जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो उस कंसर्न में जिसमें वो इंप्लॉय है अब जिस फर्म में इंप्लॉय है यहां तो वो कंपनी होगी या तो अदर कंसर्न होगी अगर वो कंपनी है तो अगर उस कंपनी में उसका ट्वेंटी परसेंट उससे अधिक वोटिंग पावर है तो क्या माना जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या 20% परसेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या उससे अधिक अब बात समझ में आई अदर कंसर्न के केस में 20% या उससे अधिक क्या हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या माना जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और उस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने वाले एम्प्लॉय को हम लोग क्या नाम देंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो दो तरह के एम्प्लॉय तो हम लोगों ने समझ लिए एक तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है जिसका उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तीसरा बताया गया मॉनिटरी सैलरी मॉनिटरी सैलरी इज रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और मोर पर एनम यानी पिछले साल 
उस सैल इस उस एसएससी की सैलरी मॉनिटरी सैलरी जो उसको कैश में मिल रहा है परक्विजिट को छोड़कर परक्विजिट को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नॉन मॉनिटरी होता है हाँ सैलरी वेजेस अलावेंसेस जो भी है डी एजुकेशन अलावेंसेस जो भी टैक्सेबल अमाउंट होता है वो सब शामिल कर लो बोनस कमीशन शामिल कर लो ये सब कैश बेनिफिट्स होते हैं मॉनिटरी सैलरी पचास हजार या उससे अधिक है माइनस सॉरी इस पचास हजार को कैसे कैलकुलेट करेंगे आफ्टर सिक्सटीन टू एंड सिक्सटीन थ्री यानी पहले आप मॉनिटरी सैलरी निकाल लो और उसके बाद उसमें से डिडक्शन घटा दो सोलह दो और सोलह तीन की उसके बाद अगर पचास हजार से अधिक आता है तो क्या बन जाएगा ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत है कोई भी दिक्कत हो तो बोलो मैंने क्या बोला पहला डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी दूसरा अगर किसी एम्प्लॉय का अपनी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है जिसमें वो काम कर रहा है तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाएगा तीसरा अगर किसी बंदे का पचास हजार पचास हजार से अधिक पचास हजार से अधिक मोर देन फिफ्टी थाउजेंड सॉरी इन रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड ये सेंटेंस यूज किया गया है बेयर एक्ट में ठीक है कब घटाने के बाद 16 और 2, 16 दो और 16 तीन की डिडक्शन घटाने के बाद अगर उसका पचास हजार से अधिक आती है सैलरी एग्जैक्ट पचास हजार तक वो स्पेसिफाइड नहीं है मोर देन 50,000 होना चाहिए ठीक है ना इस तरह के तीन इंप्लॉय क्या माने जाते हैं स्पेसिफाइड इंप्लॉय अब मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ ढंग से सुनना द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर टू इम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट और कैंसेशनल रेट बात खत्म क्लियर है ये नोट किया था नहीं किया था कोई दिक्कत नहीं है मैं फिर लिख दे रहा हूं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तीन तरह के होते हैं पहला डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी सेकंड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ठीक है इसमें कोई डाउट हो तो बोल लो पक्का हटाएं इसको हम वापस आते हैं पहले पॉइंट पर अब एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं पॉइंट नंबर वन क्या था रेंट फ्री अकोमोडेशन ठीक य 
या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा जिसको ये बेनिफिट मिला हो बोलो ना या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा बोलो ना हाँ या ना अच्छा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो कहा गया एज पर रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट लाइसेंस फीस जिसको हम लोग बोलते हैं फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर में हमको दिया रहेगा कितना पे हम लोग क्या माने पर क्विजिट माने अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन है तो जितना गवर्नमेंट बोल दे उतना टैक्सीबल हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बोला गया अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को घर दिया है अपना खुद का घर दिया है मतलब जिसमें वो रहता था वो घर नहीं मतलब वो घर उसका अपना ओन्ड है तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या तो एम्प्लॉयर ने किराए पर घर लिया है और एम्प्लॉय को दिया है तो नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बोलो ना अच्छा अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो ये देखो किस सिटी में घर दिया है किस सिटी में घर दिया है सिटी हैविंग पॉपुलेशन अप टू टेन लैक्स या पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक होगी या मोर देन क्या 25 लाख नहीं अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो कहा गया 7.5 परसेंट ऑफ सैलरी ये हमारा वैल्यू हो जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का अगर ये केस है तो 10 परसेंट ऑफ सैलरी और अगर ये केस है तो 15 परसेंट ऑफ सैलरी ये जानते हो कौन सा घर था हमको एम्प्लॉयर ने कहा इधर आओ घर ढूंढ रहे हैं ना वो घर दिख रहा है हाँ दिख रहा है जा वो घर तेरा है आज से मैं दौड़ा दौड़ा गया खुशी के मारे दरवाज़ा खोला दरवाज़ा खोलते ही दिमाग सन्नाटे में क्योंकि घर में क्या पसरा हुआ था सन्नाटा केवल दरवाजे खिड़कियां और दीवारें थी न अलमारी थी न पंखा था न कूलर था न फ्रिज था न एसी था न बेड था मतलब किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी केवल एक चार दीवारी दे दी बेटा रहो उसको हम नाम देते हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन क्या बोलते हैं तो ये जो हम लोगों ने निकाला है ना ये निकाला है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन जिसमें कोई भी फर्निशिंग आइटम्स नहीं थे क्या नहीं थे फर्निशिंग आइटम्स नहीं थे क्लियर है यानी ये केवल चार दीवारें थी इसमें अच्छा हमको मालिक ने कहा जा वो घर तेरा मैं दौड़ा दौड़ा गया दरवाजा खोला उसमें देखता क्या हूँ एसी फ्रिज टीवी कूलर फलाना डिमाका सब अपनी जगह है केवल जा करके रहना है इसको हम कहते हैं फर्निश्ड हाउस या फर्निश्ड अकोमोडेशन तो अनफर्निश्ड का तो ऐसे कैलकुलेशन होगा हमको एक्स्ट्रा क्या मिला है फर्निशिंग आइटम्स तो क्यों ना उसकी वैल्यू जोड़ दें वैल्यू ऑफ फर्निशिंग आइटम्स बोलो ना हाँ या ना अच्छा हो सकता है फ्रिज टीवी कूलर एसी ये सब मालिक का हो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो बोलो ना दोनों हो सकता है ना या कुछ सामान उसका अपना हो कुछ उसने किराए पर लेकर दिए हो मालिक ने अब फैसिलिटी का मतलब जितना मालिक को घाटा उतना एम्प्लॉय को फायदा और जितना एम्प्लॉय को फायदा और मालिक से मिलने वाले सारे के सारे फायदे मेरे लिए क्या बन जाएंगे सैलरी बन जाएंगे हाँ या ना तो मालिक को कितना घाटा होगा अगर मालिक का अपना सामान है फ्रिज टीवी एसी कूलर तो कहा गया टेन परसेंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट क्या उसने फर्नीचर अपना दिया तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का टेन 
उसने फ्रिज अपनी दी ओरिजिनल कॉस्ट का टेन परसेंट उसने टीवी अपनी दी ओरिजिनल कॉस्ट का टेन परसेंट तो टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट बोलो टेन परसेंट ऑफ ये ऐड कर देंगे ना जो जो सामान उसने दिया है वो सब ऐड कर दो उसकी एक्चुअल कॉस्ट का टेन परसेंट टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अच्छा नॉट ऑन्ड बाई एम्प्लॉयर तो इसका मतलब एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा होगा किराया एम्प्लॉयर क्या दे रहा होगा इस पर तो एम्प्लॉयर को जितना घाटा है एम्प्लॉय को उतना फायदा रेंट अमाउंट या लीज रेंट रेंट अमाउंट और रेंट अमाउंट या तो दोनों होगा या तो कोई एक होगा बोलो कुछ सामान हो सकता है उसके अपने और कुछ सामान किराए पर अब क्या निकला ये क्या निकल करके सामने आया रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन क्या निकला वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड फर्निश्ड अकोमोडेशन इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी बोलो क्लियर नहीं समझ में आई बात हम फिर से बात करते हैं छोटा सा चीज़ है मैंने कहा है एम्प्लॉय या तो गवर्नमेंट होगा या तो नॉन गवर्नमेंट होगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा कोई बेनिफिट मिलता है तो जो गवर्नमेंट का रूल है वहीं चले जाएंगे और नॉन गवर्नमेंट के केस में ये देखेंगे कि जो घर मालिक ने दिया है उसका अपना है या किराए पर लेकर दिया है अगर घर उसका अपना है तो किस शहर में दिया है ऐसी पॉपुलेशन ऐसे शहर की पॉपुलेशन 10 लाख तक है 10 लाख से 25 लाख तक है या 25 लाख से अधिक है अगर 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 7.5 परसेंट ऑफ सैलरी 10 लाख से ऊपर और 25 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 10 परसेंट ऑफ सैलरी अदरवाइज 15 परसेंट ऑफ सैलरी ये तो हुआ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का इसमें हम फर्निशिंग आइटम्स की वैल्यू जोड़ते हैं कौन सी वैल्यू जोड़ते हैं फर्निशिंग आइटम्स की वैल्यू जोड़ते हैं फर्निशिंग आइटम्स का मतलब एसी, टीवी, फ्रिज कूलर फलाना डिमाका सब चीज़ जोड़ दो जो हमें चार दीवारी और दरवाजे खिड़कियों के अलावा मिले हैं हाँ या ना अच्छा अगर वो मालिक के अपने हैं तो 10% परसेंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट अगर किराए पर मालिक ने ले कर दिए हैं तो जितना किराया मालिक दे रहा है वो जोड़ दो ये निकल गया हमारा रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का हिसाब किताब लेकिन हो सकता है मालिक ने कुछ हमसे क्या ले लिया हो चार्ज तो माइनस अमाउंट चार्ज बाय होम एम्प्लॉयर उसको यहां पर क्या कर दो क्या कर दो लेस क्योंकि इतना फायदा तो मिला नहीं मुझे बाकी ये मुझे फायदा मिल गया तो ये घर किस पर मिला था रेंट फ्री था या कंसेशनल कंसेशनल था या रेंट फ्री तो वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन हाँ तो हम लोगों ने तो दोनों पॉइंट कवर कर लिए पॉइंट नंबर वन पर क्विजिट का और पॉइंट नंबर टू केवल पॉइंट नंबर टू में ये लेस कर दो तो कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन आ जाएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब हम बात करेंगे किसकी नॉट ओन्ड बाई एम्प्लॉयर ठीक है ना नॉट ओन्ड बाई एम्प्लॉयर के केस में क्या करें कहा गया सीधे सीधे 15% परसेंट ऑफ सैलरी या नॉट ओन्ड है तो किराया जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा लीज रेंट रेंट जा रहा होगा दोनों में जो अधिक हो या कम हो विच एवर इज बताओ चलो अभी तुम ही लोगों से पूछेंगे चिंता ना करो ये है क्या क्वेश्चन कॉमन सेंस की बात है चलो ये निकल गया इन दोनों में से कोई एक चीज आ गई अगर उसका अपना नहीं है ये वैल्यू आ गई उसमें से मालिक ने जो हमसे चार्ज कर लिया वो लेस कर दो क्या आ गया कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन इस चार्ट को आप लोग बनाएं 
और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर बताएं मोर होगा या लेस होगा बढ़िया था ना हाँ देखें विच एवर इज ऐसा क्यों सीधी सी बात है हमने 15 परसेंट का एक ऑप्शन दिया है एस को एक परसेंटेज एस्टिमेशन तो जाहिर सी बात है जो लो होगा उसको ना पिक किया जाएगा अगर हाई पिक करना था तो एक्चुअल रेंट को ले लेते अगर हाई कोई पिक करना था कि एस से पूरा पैसा निकालना है तो ठीक है तो हाई कोई ले लेते तब एक्चुअल रेंट ले लेते तब तो झंझट ही फिफ्टीन की जरूरत ही नहीं पड़ती तब तो वहाँ फिफ्टीन लिखने का तो कोई तुक नहीं था क्योंकि एक्चुअल रेंट जितना एम्प्लॉयर देगा एसएससी को उतना फायदा होगा तो एक्चुअल रेंट पर आ जाते तब तो हाई लेस की तो बात ही नहीं होती हम एसएससी को कुछ फायदा देना चाह रहे थे तो 15 परसेंट ऑफ सैलरी और लीज रेंट विच एवर इज लेस ठीक है यहां तक कोई दिक्कत हटा सकते हैं तुम लोग बता सकते हो बता सकते हो अभी पूछते हैं पहले हटा दें एक और फैसिलिटी है होटल अकोमोडेशन हटा रहे हैं इसको होटल अकोमोडेशन का कैलकुलेशन कैसे होगा ये थर्ड फैसिलिटी में आना एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल की फैसिलिटी कब देता है या तो एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया हो हाँ या ना एक शहर से दूसरे शहर तो भैया ऐसा तो है नहीं आज तुम्हारा ट्रांसफर किया कल तुमको वहाँ घर मिल जाएगा तुम्हारा इंदौर में ट्रांसफर कर रहे हैं जाओ कहाँ रहोगे घर तो चाहिए तो मैंने तुम्हें टाइम दिया कि जाओ वहाँ पर अपना घर ढूँढो होटल में रहो होटल में रह करके तो घर ढूँढोगे कि फुटपाथ पर होटल पे होटल में जाओगे तो हम तुम्हें होटल एकोमोडेशन देंगे खाना पीना रहना सब फ्री पंद्रह दिन से ज़्यादा का नहीं पंद्रह दिन से ज़्यादा का नहीं गए छः छः महीने तुम होटल में रह रहे हो घर खोज रहे हैं घर खोज रहे हैं इंदौर खोज रहे हो क्या घर खोज रहे हो तो घर खोजने के लिए कितना फैसिलिटी दिया गया बेनिफिट पंद्रह दिन तक का इन एग्रीगेट इन एग्रीगेट का मतलब होता है मान लो पहली बार मैं गया तीन दिन गया तीन दिन हो गया फिर गया अगली बार कि घर मिला नहीं चलो फिर जाते हैं चार दिन फिर होकर के आया तो टोटल एग्रीगेट कितना हो गया सात दिन फिर आया मैं मैंने कहा मालिक से मालिक ने कहा मिला मैंने कहा नहीं मिला मैं फिर गया छः दिन के लिए टोटल इन एग्रीगेट कितनी बार हो गया टोटल कितना दिन हो गया थर्टीन डेज पंद्रह दिन तक का माफ है इन एग्रीगेट फिफ्टीन डेज होटल एकोमोडेशन facility is not taxable or any other case me hundred percent taxable jitna kharcha hoga wo taxable ho jayega ghumne firne ke liye de diya employee ko taxable ho jayega jao raho theek hai अच्छा एक बात बताओ मैंने पंद्रह दिन तक का माफ़ किया है इसका मतलब अगर बीस दिन रहता है तो कितने दिन का टैक्सेबल होगा पाँच इसको नोट कर ले थर्ड कैटेगरी में सबसे लास्ट में
तो हम लोगों ने परक्विजिट्स के कितने पॉइंट कवर कर लिए दो फर्स्ट एंड सेकंड पहला था रेंट फ्री अकोमोडेशन और दूसरा था कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन हाँ बताओ वो अनमोल रेंट फ्री अकोमोडेशन टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर रेंट अकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाई एम्प्लॉयर क्लियर है पक्का पूछें थर्ड पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर फोर दोनों कवर होंगे अब जैसे पहला और दूसरा एक साथ कवर हुआ ना ये वो चीज है जो अगर आप लोग सीए फाइनल के बच्चे से भी पूछे तो थोड़ी देर के लिए बेचारे का डगमग डगमग स्थिति हो जाएगा कि आखिर फर्क क्या है ढंग से सुनना मैंने थर्ड पॉइंट में लिखवाया था द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मैंने फोर्थ में लिखवाया उसको थर्ड मान लो द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय एम्प्लॉयर हाँ या ना बोलो भाई फोर्थ में लिखवाया है एनी बेनिफिट provided by employer either free or concessional rate हाँ या ना किस केस में only in case of specified employee अब इन दोनों का मतलब क्या है ढंग से देखना मैंने गैस वाटर हीटर एक्सेट्रा कनेक्शन एम्प्लॉई के नाम से है नहीं हो सकता और या तो फिर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम से है बोलो ना ऑब्लिगेशन किसका होगा अगर एम्प्लॉई के नाम से कनेक्शन है तो जिम्मेदारी किसकी एम्प्लॉई की और अगर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम से है तो जिम्मेदारी किसकी एम्प्लॉयर की अच्छा यूज कौन कर रहा है एम्प्लॉय कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम था ऑब्लिगेशन भी एम्प्लॉय का था और उस सामान को यूज भी एम्प्लॉय कर रहा है कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम था एम्प्लॉयर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन यूज कौन कर रहा है एम्प्लॉय एम्प्लॉय को दिया है ना चलो यूज एम्प्लॉय कर रहा है जाहिर सी बात है 
पेमेंट कौन कर रहा है एम्प्लॉयर कौन पे कर रहा है यूज कौन कर रहा है एम्प्लॉय पे कौन कर रहा है मालिक यहां पर यूज कौन कर रहा है एम्प्लॉय पे कौन कर रहा है एम्प्लॉयर पक्की बात है ना अब अगर मैं कहूं कि एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन किसका ऑब्लिगेशन किसका ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है ना एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर बोलो टैक्सेबल इन ऑल केसेस अरे खत्म हो गया कोई भी एम्प्लॉय हो टैक्सेबल हो जाएगा कहां लिखा है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा कहां लिखा है पहले वाले में हो गया ना इसकी बात कर रहे हैं क्या यहां पर एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है क्या ना लेकिन फैसिलिटी तो मिल रही है किसको एम्प्लॉय को पेमेंट कौन कर रहा है एम्प्लॉयर एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर चाहे फ्री में चाहे कंसेशनल तो ऑब्लिगेशन किसका था एम्प्लॉयर का फैसिलिटी कौन दे रहा है एम्प्लॉयर किसको दे रहा है एम्प्लॉय को तो टैक्सेबल किस केस में होगा बोलो टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ वॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यानी सब लोगों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा तब ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि क्या मीनिंग निकल रही है बच्चे यहाँ तो ये समझते हैं बच्चे यहाँ तो ये समझते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बिल्कुल सिंपल सी बात है ये बोलो समझ में आई बात नोट करो इसको हो गया अरे सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि कितना रुपया टैक्सेबल होगा एज अ परक्विजिट बोलो ना हमने तो केवल ये बताया कि इसके केस में सारे लोगों के केस में टैक्सेबल होगा और यहाँ केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय केस में टैक्सेबल होगा कितना तो वैल्यूएशन या तो एम्प्लॉयर ने गैस वाटर हीटर का खुद का काम है नहीं उसका अपना रिसोर्स है वो दूसरों को भी गैस बांटता है एम्प्लॉय को भी गैस बांट दिया उसने दूसरों को भी वाटर का कनेक्शन दिया इसको भी वाटर का कनेक्शन दे दिया क्या फर्क पड़ता है तो अगर ओन्ड रिसोर्सेस से है तो क्या होगा और अगर आउटसाइडर्स को पेमेंट किया है 
तो क्या होगा मैंने कहा जितना एम्प्लॉयर को लॉस होगा वो एम्प्लॉय को फायदा होगा एम्प्लॉयर को कितना लॉस हुआ ओन रिसोर्सेस से देने पर कॉस्ट हाँ जितनी कॉस्ट होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यहां कितना लॉस होगा एम्प्लॉयर को जितना एक्चुअल में पे करेगा कॉस्ट क्या जितना एक्चुअल में आउटसाइडर को पे किया एक्चुअल पेमेंट अच्छा सुनो ना अगर इसमें से एम्प्लॉयर कुछ चार्ज कर लेता है माइनस चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय तो कंसेशनल हो जाएगा ना क्या दिक्कत है माइनस कर देना अगर एम्प्लॉयी से कुछ चार्ज कर लिया गया है तो उसको लेस कर देना नोट कर लें इसको दिस इज योर आंसर और थोड़ा स्पीड लें सुनो ये तो बात थी गैस वाटर हीटर की अगर मैं यही बात करूं इधर ढंग से सुन लो गार्डनर वॉचमैन को एक्सेट्रा एनी डोमेस्टिक कोई सर्वेंट हो तो क्या बनेगा अब गार्डनर को अपॉइंट किया है एम्प्लॉयी ने किसने अपॉइंट किया है किसने अपॉइंट किया है एम्प्लॉयी ने तो सैलरी वो किससे मांगेगा गार्डनर एम्प्लॉयी से यानी ऑब्लिगेशन किसका हो गया एम्प्लॉयी का यूज कौन कर रहा है एम्प्लॉयी लेकिन एम्प्लॉयर कर रहा है मैं पेमेंट कर दूंगा तो ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज पेड बाई द एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस सेम अगर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है और कहा जा तेरे को मेरे यहां नहीं मेरे एम्प्लॉय के यहां काम करना है तो ये कहां से सैलरी मांगेगा एम्प्लॉयर से हाँ या ना तो ऑब्लिगेशन किसका था एम्प्लॉयर का पेमेंट कौन कर रहा है एम्प्लॉयर कर रहा है तो सारे केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा किस केस में टैक्सेबल होगा स्पेसिफाइड वैल्युएशन कैसे करेंगे सिंपल पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर अब कोई इंटरनल रिसोर्स तो होगा नहीं ओन रिसोर्स <laughs> कि बच्चे पच्चीस पचास है उसमें से तू इधर जा तू इधर जा पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर माइनस क्या कर देंगे चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय से जितना चार्ज कर लिया बस ये वैल्यूएशन हो गया लिख लें पूरा नोट करेंगे
अब इन दोनों लाइनों का मतलब समझ में आया बोलो देखें जरा एक और फैसिलिटी इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को देता है एजुकेशनल फैसिलिटी चिल्ड्रेंस के लिए बच्चों के लिए या तो अपने कॉलेज में देता है कि भैया मेरा कॉलेज है उसी में ही पढ़ो या तो आउटसाइडर कॉलेज है नहीं अगर अपने कॉलेज में देता है तो कितना फैसिलिटी का वैल्यू माना जाएगा और बाहर के कॉलेज में देता है तो कितना वैल्यू माना जाएगा बाहर वाला तो बड़ा आसान है अमाउंट पेड बाय इंप्लॉयर हाँ या ना जितना इंप्लॉयर फीस का पे करेगा माइनस व्हाट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय पक्का सिंपल तो है इसमें क्या करेंगे ओन्ड कॉलेज हो तो अगर मालिक का खुद का अपना कॉलेज है और एम्प्लॉय को कहे अपने बच्चों को मेरे कॉलेज में पढ़वाओ तो वहां पर एक सर्विसेज दी जा रही है क्या दी जा रही है सर्विसेज दी जा रही है तो सर्विसेज के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आता कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कैसे निकलेंगी कि सेम एरिया में इसी तरह के एरिया में जो नियर बाई इस तरह के एरिया में जो कॉलेज दूसरा है इसी तरह का वो कितनी फीस चार्ज करता है बच्चों से या यही समझ लो कि हम दूसरे बच्चों से कितनी फीस चार्ज करते हैं नहीं समझे क्लियर हुआ तो फी चार्ज बाय सेम टाइप ऑफ कॉलेज इन नियर बाय एरिया हो गया माइनस चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय नोट कर लें इसको बाकी हम लोग चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बहुत ज़्यादा है ये घर पे जाकर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे परसों उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में हम लोग का 50 परसेंट सैलरी ओवर हो जाएगा 50 टू 60 परसेंट ओवर हो जाएगा